പരീക്ഷാ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എം ടി എസിനാണെങ്കിലും അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിനാണെങ്കിലും ഏകദേശം രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് എം ടി എസിന് രണ്ട് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് മൂന്ന് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് എം ടി എസിന് ഒരു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും മെയിൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് പ്രിലിംസും മെയിൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കാണും ഈ എം ടി എസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും യു ഡി സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പ്രിലിംസും മെയിൻസിൻ്റെയും പാറ്റേൺ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷേ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വേരി ചെയ്യും എം ടി എസിൻ്റെ പരീക്ഷ സിംപ്ലർ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും അതേസമയം യു ഡി സി പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ എക്സാം ആയിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ആസ് കമ്പയർ ടു എം ടി എസ് ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷാ രീതി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പ്രിലിംസ് ഓക്കെ പ്രിലിംസിന്റെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സെലക്ഷന് കൂട്ടുകയില്ല പ്രിലിംസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം ആണ് പ്രിലിംസ് ഇ എസ് ഐ സി ഫൈനലി ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ആ കട്ട് ഓഫ് അതിന് മുകളിലോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ എനിവേസ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസിയുടെ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും പ്രിലിംസിൽ നിന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസിയുടെ ടെൻ ടൈംസ് വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ഇ എസ് ഐ സി പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെൻ എക്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻസ് എഴുതാനായി പോകുന്നത് ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ എസ് സി ആർ ആർ ബി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇ എസ് ഐ സി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇ എസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് വരാൻ പോവുകയാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾ അബൌട്ട് ഇ എസ് ഐ സി വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വേക്കൻസികളെ കുറിച്ചും സോ വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ യെസ് ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ സാലറി ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല അലവൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇ എസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല എഫേർട്ട്ലെസ്ലി ആൻഡ് ഈസ്ലി ഒരു ഫിക്സഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഫ്രം ടെൻ ടു ഫൈവ് പി എം ജോബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ലൊരു സുഖം ഉള്ളൊരു ജോലി എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇ എസ് ഐ സി വരുന്നത് സോ ഇ എസ് ഐ സിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വരാനിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എം ടി എസ് ഇൻ ഇ എസ് ഐ സി അതായത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കാണ് ദെൻ വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എസ് എസ് ഒ അതായത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഈ എസ് എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് വേക്കൻസീസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കുറവ് വേക്കൻസീസ് ആയിരിക്കും എസ് എസ് ഒ വരുന്നത് ഞാൻ ഇ എസ് ഐ സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ എസ് എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് എസ് എസ് ഒ പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് യു പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ കീഴിലാണ് അതായത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എസ് എസ് ഒ പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇ എസ് ഐ സി ആകണം എന്നില്ല വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എസ് ഐ സിയിൽ ഇത്തവണ എസ് എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേക്കൻസിയി
ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെമ്മറാൻഡം വഴി നമ്മൾ ഇത്രയും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ലൈക്ക് എം ടി എസ് യു ഡി സി ആൻഡ് എസ് എസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസ് ആയിട്ട് ഈ എം ടി എസ് ആണെങ്കിലും യു ഡി സി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് യു ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓരോന്നിനും വരുന്നത് എം ടി എസിന് ഒന്ന് യു ഡി സിക്ക് ഒന്ന് എസ് എസ് ഒക്ക് വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും വരാ നിങ്ങൾ മൂന്നിനും മൂന്നായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം എനിവേസ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എം ടി എസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഇ എസ് സി ഇ എസ് ഐ സി യു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ എം ടി എസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എസ് എസ് സി സോറി എസ് എസ് സി അല്ല ഇ എസ് ഐ സി ഇ എസ് ഐ സി എം ടി എസിൻ്റെ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദാറ്റ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എം ടി എസിന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എം ടി എസ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങളെപ്പോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇ എസ് ഐ സി എം ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇ എസ് ഐ സിയുടെ എൽ ഡി സിയുടെ വേക്കൻസി ആണ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിൻ്റെ വേക്കൻസി ആണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ടെസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ വേക്കൻസിയുടെ കീഴിലാണ് എൽ ഡി സിയുടെ വേക്കൻസി വരാൻ പോകുന്നത് സോ വിദിൻ ഇയർ സൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസസ് ആ ഫോർ ദം ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കാണ് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വേക്കൻസീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതായത് ഫ്രഷേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് വരുന്നത് ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേക്കൻസീസ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഇത് ഇ എസ് ഐ സി എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് അല്ല വിദിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ വേക്കൻസീസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇ എസ് ഐ സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ വേക്കൻസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എം ടി എസും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കും ആൻഡ് എസ് എസ് ഒ അതായത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എസ് എസ് ഒ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് യെസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ഗ്രേഡ് ഇത് വളരെ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഗ്രേഡ് എ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാനേജേറിയൽ ലെവൽ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സെഡ് ദാറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സി ആയിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇ എസ് ഐ സി പോലുള്ള ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ എസ് എസ് ഒക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് ആൻഡ് അതിന് വന്നിരിക്കു
സോറി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഏക എറൗണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഇൻ എം ടി എസ് ഓക്കെ ഇതിനും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് മൂവിംഗ് ഓൺ ഇനി പരീക്ഷാ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എം ടി എസിനാണെങ്കിലും അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിനാണെങ്കിലും ഏകദേശം രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് എം ടി എസിന് രണ്ട് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് മൂന്ന് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നത് എം ടി എസിന് ഒരു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും മെയിൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് പ്രിലിംസും മെയിൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കാണും ഈ എം ടി എസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും യു ഡി സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പ്രിലിംസും മെയിൻസിൻ്റെയും പാറ്റേൺ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷേ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വേരി ചെയ്യും എം ടി എസിൻ്റെ പരീക്ഷ സിംപ്ലർ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും അതേസമയം യു ഡി സി പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ എക്സാം ആയിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ആസ് കമ്പയർ ടു എം ടി എസ് ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷാ രീതി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പ്രിലിംസ് ഓക്കെ പ്രിലിംസിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സെലക്ഷന് കൂട്ടുകയില്ല പ്രിലിംസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാം ആണ് പ്രിലിംസ് ഇ എസ് ഐ സി ഫൈനലി ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ആ കട്ട് ഓഫ് അതിന് മുകളിലോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ എനിവേസ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസിയുടെ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും പ്രിലിംസിൽ നിന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസിയുടെ ടെൻ ടൈംസ് വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ഇ എസ് ഐ സി പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെൻ എക്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻസ് എഴുതാനായി പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കാം എനിവേസ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഒരു മണിക്കൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാല് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് റീസണിംഗ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അൻപത് മാർക്കിന് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കായിരിക്കും അടുത്തത് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അൻപത് മാർക്കിന് അടുത്തത് മാത്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അൻപത് മാർക്കിന് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് മാർക്കിന് ഇനി പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാം മെയിൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നത് മെയിൻസിൻ്റെ പാറ്റേണും നോക്കാം നാല് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പ്രിലിംസിന് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും മെയിൻസിനും പഠിക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷേ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വേരി ചെയ്യും പ്രിലിംസിനൊരു എപ്പോഴും സിംപിളാ ടു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക പക്ഷേ മെയിൻസിൽ വരുമ്പോൾ മോഡറേറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ ഡ്യൂറേഷൻ മെയിൻസിന് പരീക്ഷയുടെ ഡ്യൂറേഷനിലും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിലും മാർക്ക് വീറ്റേജിലും ഡിഫറൻസ് വരും പ്രിലിംസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അൻപത് മാർക്കാണ് മെയിൻസിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് അടുത്തത് ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന് മാത്സിൽ നിന്ന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അൻപത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അൻപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ മെയിൻസ് ആകും മൊത്തം ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിലിംസിലാണെങ്കിൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനുമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് സോ മെയിൻസും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഓക്കെ എം ടി എസ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻസോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ യു ഡി സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ഡിവിഷൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് എഴുതണം മെയിൻസ് എഴുതണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റും എഴുതണം പക്ഷേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഫൈനൽ സെലക്ഷന് പരിഗണിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഫൈനൽ സെലക്ഷന് നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും നി
അടുത്ത് നമ്മൾ എസ് എസ് ഒ ആണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എഗെയിൻ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറിനും പ്രിലിംസ് ഉണ്ട് മെയിൻസ് ഉണ്ട് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രിലിംസിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് എം ടി എസ് ആൻഡ് യു ഡി സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എസ് ഒൻ്റെ പ്രത്യേകത എം ടി എസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെക്ഷൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അറുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും കാണാൻ സാധിക്കും പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്ന സമയം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നിട്ടുള്ള മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സെക്ഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സെക്ഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു സ്ക്രീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത സെക്ഷനായ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റിയിലേക്ക് കയറും റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി എഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നേരത്തേക്കാണ് ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള പരീക്ഷയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ തേർഡ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേണുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നു is there any similarity yes either in alignment with bank exams aanu bank exam inde egadesham pattern thanneyaanu with sectional timing ekke nammal kandu varunnathu bank exams laanu so that's all about the prelims mains nokkaanengil korche wider aayittulla oru pattern thanneyaanu reasoning il ninnu 40 chodyangal 60 markina which means oro chodyathinum mark difference und 35 minutes nerthekkaanu <coughs> 40 question 60 mark which means chela chodyangal 2 marks weightage inde irikkum chela chodyangal 1 marks weightage irikkum anyway reasoning section 35 minute nerthekku kaanum adithe 35 minute kanjittundengil adutha 20 minute nerthekku ningalku general awareness irikkum adil ninnu economical and financial and insurance awareness questions um kaanum 40 chodyangal 40 mark english language 30 chodyangal 40 mark quantitative aptitude 40 question 60 marks for 35 minutes okay angane total 2 manikkur nerthekku irikkum mains examination കണ്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പവർ പോയിന്റ് ഓഫ് രണ്ട് പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പത്ത് മാർക്സ് ആണ് എം എസ് ബോർഡിന് ട്വൻറ്റി മാർക്സും എം എസ് എക്സലിന് ട്വൻറ്റി മാർക്സും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട് ബി യു ഉണ്ട് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നത് പാർട്ട് എ പാർട്ട് എയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എം എസ് എക്സിൽ എം എസ് വേർഡ് ആൻഡ് പവർ പോയിന്റ് പാർട്ട് ബിയിൽ എന്താ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് മാക്സിമം മാർക്സ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ മാക്സിമം മാർക്ക് അൻപതാണ് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കാണ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് വേർഷൻ ഉള്ളത് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതാനൊരു ചാൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു എസ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എസ് എ ആൻഡ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ആണെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ഫോർ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഫോ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർമൽ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫോർമൽ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ കംഫർ
അൻപത് മാർക്കിനായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സോ അവർക്കായിട്ട് ഈ എം എസ് എക്സൽ എം എസ് വേർഡ് ആൻഡ് പവർ പോയിന്റ് അതിൽ നിന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടുക ഓക്കെ അതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ക്വാളിഫൈങ് ഇൻ ഏഷ്യ മാർക്സ് ഒബ്ടീൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഫോർ മെറിറ്റ് റാങ്കിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അൻപത് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നിങ്ങളുടെ എസ് എ ആൻഡ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കൊന്നും ഫൈനൽ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം എഴുതി അതായത് മെയിൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതി ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമായിരിക്കും ഫൈനൽ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിഗണിക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആൻഡ് സാലറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇ എസ് ഐ സി എം ടി എസിൻ്റെ സാലറി വരുന്നത് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് തേർട്ടി കെ ടു സെവൻറ്റി കെ ആണ് ആൻഡ് യു ഡി സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ ടു വൺ ലാക്ക് വരെ സാലറി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എസ് എസ് ഒ അതായത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ സാലറി ബെറ്റർ സാലറി സ്കെയിൽ ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ ടു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് സാലറി ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അലവൻസസ് അതായത് എച്ച് ആർ എ ഡി ആർ എ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അലവൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ആവുന്നതാണ് അതും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാലറിയിലും മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഇ എസ് ഐ സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എക്സ് സർവീസ് മാനും എല്ലാം ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ ജനറൽ കാറ്റഗറീസിനും ഫീസ് വരെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കാറ്റഗറീസിനും ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഫീസ് വരുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സും എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും ആൻഡ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഫോർ റീസണിങ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റി എല്ലാം നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഹാവ് എ ഗ